హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఈరోజు మనం సెవెంత్ క్లాస్ న్యూ సిలబస్ సెమిస్టర్ టూలో ఉన్నటువంటి రేసు అండ్ ప్రపోర్షన్లో సెవెన్ పాయింట్ టూలో ఉన్నటువంటి ఫిఫ్త్ సమ్ము సిక్స్త్ సమ్ను మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఫిఫ్త్ సమ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఏ మోటార్ బైక్ రిక్వైర్స్ త్రీ లీటర్స్ ఆఫ్ పెట్రోల్ టు కవర్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఆన్ యావరేజ్ హౌ మెనీ లీటర్స్ ఆఫ్ పెట్రోల్ విల్ బీ రిక్వైర్ టు కవర్ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఈ సమ్ కూడా ముందు మన మునుపటి సమ్స్ ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్ సెకండ్ వన్ థర్డ్ వన్ ఫోర్త్ వన్ కూడా వాటిలాగే ఇది కూడా సింపులే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఒక మోటార్ బైక్ అనమాట త్రీ లీటర్స్ పెట్రోల్కి అనమాట వన్ థర్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్కు తిరుగుతుంది ఓకేనా మూడు లీటర్లు పెట్రోల్ వేస్తే నూట ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్లు వెళ్ళవచ్చు మనము ప్రయాణించవచ్చు అయితే నాలుగు వందల తొంభై ఐదు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాలంటే ఇంత ఇన్ని లీటర్ల పెట్రోల్ అనేది మనకు అవసరము అని సడిగాడు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇది కూడా సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి మనం దీన్ని చూసుకున్నట్లయితే ఓకే ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు త్రీ లీటర్స్ ఎంత అన్నాడు ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్తుంది అన్నాడు వన్ థర్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అనమాట ఓకేనా మనకి ఇక్కడ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్కి ఎన్ని లీటర్ పెట్రోల్స్ కావాలన్నాడు కాబట్టి అది ఈ ఎక్సలేటర్స్ అనుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఎక్సలేటర్స్ అనుకుంటారు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దీన్ని రేషియోస్ని ఈక్వల్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది త్రీ ఇస్ టు ఎక్స్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఈస్ టు ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఎందుకు అంటే త్రీ లీటర్స్కి వన్ థర్టీ ఫైవ్ కాబట్టి ఎక్సలేటర్స్కి ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇవి ఎలా ఉన్నాయి ఈక్వల్ రేషియోలో ఉన్నట్టు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా దీనికి ఏమవుతుంది అంతిమూల లబ్ధము ఈక్వల్ టు మధ్యమూల లబ్ధము అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ని మనము అప్లై చేసినట్లయితే ఎక్స్ వాల్యూ అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చిందంటే ఏమవుతుంది ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్కి మనకి ఇన్ని లీటర్ల పెట్రోల్ కావాలో తెలిసిపోతుంది అనమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి సమ్లోకి వెళ్దామా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ చూడండి గివిన్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ పెట్రోల్ రిక్వైర్డ్ టు కవర్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ లీటర్స్ అంటే త్రీ లీటర్స్ పెట్రోల్ వేస్తే వన్ థర్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ రన్ చేయొచ్చు అనమాట వెహికల్ని అదే ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్కి మనము ఎన్ని లీటర్ పెట్రోల్ అనుకున్నాము ఎక్స్ లీటర్స్ అనుకున్నాం అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్గా కిలోమీటర్స్ని లీటర్స్ని రాసినే రేషియో ఫామ్లో చూసుకున్నట్లయితే త్రీ ఈస్ టు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఈస్ టు ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ ఈ రెండు రేషియోస్ ఈక్వల్ కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము రేషియోస్ సార్ ఈక్వల్ దెన్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అనమాట ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ అంటే అంతిముల మధ్యముల లబ్ధము ఈక్వల్ టు అంతిముల లబ్ధం కాబట్టి ఎక్స్ ఇంటూ వన్ థర్టీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఎక్స్కి వన్ థర్టీ ఫైవ్ గుణిస్తుంది కాబట్టి ఇటు వస్తే ఏమవుతుంది భాగిస్తుంది కాబట్టి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ బై వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఈ రెండింటిని మనం క్యాన్సిలేషన్ చేయడం ద్వారా వస్తుంది ఏంటి లెవెన్ లీటర్స్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు లెవెన్ లీటర్స్ అంటే ఆటోమేటిక్గా ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ పెట్రోల్ రిక్వైర్ టు కవర్ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ లీటర్స్ అంటే మనకు లెవెన్ లీటర్స్ పెట్రోల్ వేస్తే మనం ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అనమాట ఆ మోటార్ బైక్ పైన ప్రయాణం చేయవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ సమ్ చూడండి ఓకే సిస్త్ వన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ద షాడో ఆఫ్ ఏ పోల్ విత్ ద హైట్ ఆఫ్ టెన్ మీటర్స్ ఈజ్ సిక్స్ మీటర్స్ దెన్ ఫైండ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద ఎందర్ పోల్ హూజ్ షాడో ఈజ్ నైన్ మీటర్స్ అట్ ద సేమ్ టైం ఓకేనా ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మీకు ఈ సింపుల్గా ఇచ్చాడు ఫ్రెండ్స్ సేమ్ టైం అన్నాడు కాబట్టి ఒకే టైంలో ఒక టెన్ మీటర్స్ పోల్ యొక్క నేడ పొడవు ఎంత సిక్స్ మీటర్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ టెన్ మీటర్స్ పోల్ యొక్క షాడో ఎన్ని మీటర్స్ వచ్చింది సిక్స్ మీటర్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చూడండి టెన్ మీటర్స్ పోల్ది సిక్స్ మీటర్స్ షాడో వచ్చింది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద ఎనదర్ పోల్ హైట్ కట్టమన్నాడు అంటే ఎనదర్ పోల్ యొక్క హైట్ అనమాట మనకు కట్టమని చెప్పాడు దాని యొక్క హూ షాడో ఈజ్ ఆ షాడో ఎన్ని మీటర్స్ అని చెప్పాడు నైన్ మీటర్స్ అని ఇచ్చాడు అనమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇక్కడ టూ ఫోల్స్ ఉన్నాయి టెన్ మీట
మీన్స్ అనమాట ఆ ఫార్ములా బేస్డ్ మీద ఈ ఎక్స్ వాల్యూని మనం కట్టినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫోల్ యొక్క హైట్ అనేది మనము తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఒకసారి ఆన్సర్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ గివెన్ హైట్ ఆఫ్ ద ఫోల్ వెన్ ద షాడో లెంత్ ఈజ్ సిక్స్ మీటర్స్ సిక్స్ మీటర్స్ షాడో లెంత్ ఉన్నటువంటి ఫోల్ యొక్క హైట్ అంత టెన్ మీటర్స్ ఎందరు పోల్కి షాడో లెంత్ నైన్ మీటర్స్ అయ్యేటప్పుడు ఫోల్ యొక్క హైట్ని ఎలా తీసుకున్నాము ఎక్స్ మీటర్గా తీసుకున్నాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు ఎక్స్ మీటర్గా తీసుకున్నాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ నైన్ మీటర్స్ షాడో లెంత్ ఉంటే ఫోల్ యొక్క హైట్ను ఎక్స్ మీటర్స్గా తీసుకున్నాము ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే దెన్ ఆటోమేటిక్గా మనకు షాడోస్ లెంత్ ఎంతో ఫోల్స్ యొక్క హైట్స్ని రేషియో పర్పజ్లు తీసుకున్నట్లయితే సిక్స్ మీటర్స్ షాడో లెంత్ నైన్ మీటర్స్ షాడో లెంత్ సిక్స్ ఇస్టు నైన్ ఈక్వల్ టు టెన్ మీటర్స్ ఇస్టు ఎక్స్ అనమాట ఓకేనా ఆటోమేటిక్ దీనికి ఏం చేస్తారు దాత ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఎందుకంటే ఈ రేస్ ఈక్వల్ కాబట్టి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అనమాట సిక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు నైన్ ఇంటూ టెన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది సిక్స్ ఇక్కడ మల్టిప్లై అవుతుంది కాబట్టి ఇటు సైడ్ వస్తే డివిజన్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ నైన్ ఇంటూ టెన్ బై సిక్స్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ ఓకేనా ఎలా త్రీ టూ జార్ త్రీ త్రీ జార్ టూ వన్ జార్ టూ ఫైవ్ జార్ దట్స్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ ఓకేనా అంటే ఎక్స్ వాల్యూ మనకు ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ దేని తొలగు లెంత్ నైన్ మీటర్స్ షాడో ఉన్నటువంటి హైట్ యొక్క పోల్ యొక్క హైట్ని అనమాట తెలియజేస్తుంది అంటే చూడండి ద హైట్ ఆఫ్ ద పోల్ వెన్ ఇట్స్ షాడో లెంత్ ఈజ్ నైన్ మీటర్స్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ ఓకేనా అంటే నేడ పొడవు తొమ్మిది మీటర్లు కలిగి ఉన్నటువంటి హైట్ యొక్క పోల్ యొక్క హైట్ అంతా ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ ఉండాలి అనమాట ఓకేనా ఈ సమ్ను ఈజీగా చేయొచ్చు కదా ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఈ ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్న సమ్స్ కూడా అన్నిటి కూడా ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ యొక్క బేస్మెంట్ మీద ఆధారపడి ఉంది కాబట్టి ఈజీగా చేసేవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ మిత్రులకు కూడా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఓకే బాయ్